，周末来了，看电影吧。大家好，我是周末，今天给大家介绍的电影是《我的冠军男友》，他叫李昂，球队刚引进了外援，有了他，球队升级为甲级球队的希望就更大了。尽管球技出众，但初来乍到的他并没有很好的融入集体，很多队友都说他爱搞个人秀。在一篇质疑声中，球队的主力马里奥对他释放了善意，马里奥没有怪李昂抢走自己的风头。反倒是夸赞李昂踢得漂亮，就这样，李昂在这里终于有了朋友。他俩球风迥异，在球场上却非常默契。于是教练就把他俩安排到一间宿舍，便与他俩交流磨合。就这样，他们一起吃饭，一起锻炼，关系也越来越好。只是当看到马里奥和他的发小珍妮在一起亲密的样子时，李昂的心里突然有点别扭。傍晚，他问马里奥：“你们在一起多久了？”马里奥解释说：“他不是我的女朋友，只是从小就认识而已。”李昂偷偷松了口气，然后更加积极地和他一起锻炼了。马里奥呢，也时不时地和他打闹，气氛不知不觉地在往另外一个方向发展。终于有一天，李昂忍不住亲了马里奥，马里奥慌了，第二天都没怎么理他。可是当晚上李昂准备道歉时，马里奥占据了主动。爱情来得太快，挡也挡不住。小小的卧室成了他们的爱巢，浓重的气息代表了他们的爱意。马里奥甚至还把他带到自己家里做客，当然了，是作为队友的身份。他们不能让别人发现，哪怕是一点点的亲密动作都不能。只是这世上哪有不透风的墙呢？马里奥的衣柜被贴上了同性恋的海报，他不知道是谁发现的，却又觉得每个人看向他的眼神都是那么嘲讽。里昂安慰说：“这可能只是个玩笑。”可是教练的约谈告诉他们，这一切都是真的。重要的不是教练和俱乐部的看法，而是赞助商。赞助商需要的是良好的正面形象。同性恋事件会损害赞助商的利益，也会葬送马里奥和里昂的球员生涯。看在他们巨大潜力的份上，俱乐部决定把这事压下去，但要求他们打死也不能承认，而且平时要低调一点。看到马里奥答应了，里昂有点生气，自己不是说停就停的机器，他已经爱上马里奥了，轻轻的把他抱在怀里。马里奥不知道该如何安慰他。渐渐的，他俩的事传遍了整个俱乐部，球场上有人指桑骂槐，公共浴室里他们更是避而远之。马里奥快受不了了，经纪人说：“你们可以找个女孩演示一下。”于是马里奥找来了发小珍妮。李昂也在聚会上带来了一个女孩，只是她做不到像马里奥那样自然。另一边的珍妮也感觉很奇怪，她和马里奥的关系一直都很好，但是还没有好到可以随便接吻的地步。马里奥解释完后，她终于释怀，她早就怀疑马里奥不喜欢女孩了，同时也答应了做她的表面女友。几天后的训练上，马里奥再次被队友嘲讽，还被威胁，如果不给他传球，他就把这事到处宣传。李昂知道后就要去找他算账，马里奥阻止了他，还埋怨李昂太冲动。因为一时之气而葬送大好前程，太不值得了。就这样，两人第一次发生了分歧。时间很快，赛季就要结束了。马里奥的表现被甲级俱乐部看中，下个赛季他就能踢甲级联赛了，说不定还会是首发。而里昂呢？这段时间的流言蜚语让他的状态大幅度下滑，他们很有可能不能在一个球队了。来到更衣室，里昂发现衣服里被藏了根假洋锯，愤怒地问：“是谁做的？”马里奥再次阻止了他，还当众说自己喜欢女人，和里昂根本没有发生过什么。很快，里昂就被俱乐部开除了。马里奥哭着求他不要走，但是他头也不回地离开了。他和马里奥终究不是一路人，爱情和面包，他选择的是爱情，但是他爱的那个人却选择了面包。来到另一个城市后，马里奥呆呆地看着和里昂在一起的画面。突然，珍妮来了，她是被教练请来照顾马里奥的。如果马里奥的情绪一直这么低落下去，他的前途就毁了。球场上，马里奥勇往直前，为球队斩下一颗又一颗进球。但是深夜却只能抱着自己伤心的哭泣，他快受不了了。同样快要受不了的还有珍妮，球赛上要装作马里奥的女友准时去应援，媒体面前需要装模作样，隔三差五的还要陪着马里奥在其他球员面前秀恩爱。他有自己的生活，他还有自己的男朋友。即使他和马里奥关系再好，可是这样下去又算什么呢？珍妮离开后，被思念折磨的死去活来的马里奥该怎么办呢？他主动找到了里昂，希望里昂能原谅自己。里昂会原谅他吗？对于他俩来说，没有什么原谅不原谅的。你选择了面包，我选择的是爱情，仅此而已。好了，今天的视频就到这里了。最后这里留下一个问题：面包和爱情，你会怎么选呢？欢迎大家留言讨论哦。我是周末，咱们下期再见。